<rire> Elle attend là pour pouvoir se mettre <rire> sur la vidéo. <rire> tu peux venir. <rire> Je vais le laisser. <rire> Ça va être très long. Hello tout le monde, comment allez-vous J'ai rien dans le script. Hein. <rire> Aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans le titre, euh, je vais laisser de côté l'illustration pour pouvoir parler Corée du Sud avec vous. Donc dans ma vidéo Objectif 2021, je vous annonçais que j'allais partir vivre en Corée du Sud à partir du mois de février. Et du coup, avant mon départ, je voulais vous raconter un peu mon histoire avec euh, ce pays. Pour ceci, j'ai une invitée spéciale. Tadam <rire> Ma sœur Kim <rire> Alors pour faire court, ma sœur vit déjà en Corée du Sud depuis 5 ans. Maintenant, si on compte à partir de 2016. Oui, C'est la, la cinquième année du coup. Donc ça fait 5 ans que. Enfin ça fait la cinquième année que ma sœur vit en Corée du Sud. Et si en ce moment c'est elle qui vit là-bas, mon histoire, enfin notre histoire avec la Corée a commencé bien avant ça. <rire> Donc du coup, euh, on a commencé à aimer la Corée du Sud en 2011. Ouais, à peu près. Enfin, ça a commencé en 2011, les tout premiers pas, c'était un peu timide. Et euh, moi, en fait, ça a commencé un peu avant, en 2010. Enfin, c'est un peu compliqué cette histoire, mais euh, pour, vous, pour vous expliquer, euh, on est à moitié asiatique avec Kim. Ça se voit pas, elle, on dirait elle est à 100% et moi je suis à 25%. Enfin, bref, le mélange a mal été fait. Mais du coup, euh, ouais, on est à moitié asiatique, euh, d'origine vietnamienne. Et euh, à l'époque, donc en 2010, je n'aimais pas du tout le fait d'être à moitié asiatique. Parce que quand j'étais petite, euh, nous on vit dans un petit village perdu en Auvergne. <rire> et, euh, et on se moquait beaucoup. Enfin, pour ma part, je sais qu'on se moquait beaucoup de moi, je sais pas pour toi. Oui, moi aussi. Enfin bref, on se moquait beaucoup du fait qu'on soit euh, asiatique. Dans les petits villages, il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Moi, le plus drôle, c'est que je pensais pas que je comprenais pas que j'étais asiatique. <rire> à cette époque, j'étais là, mais je suis pas chinois, est-ce que tu racontes toi Qu'est-ce que tu racontes Je suis français, je suis née en France. <rire> ouais, non, moi je l'avais remarqué, mais du coup, c'est vrai, quand on est enfant, on voit pas trop en fait qu'on est différent. Et du coup, c'était un peu compliqué. Pour moi, je sais que j'ai très mal vécu le fait d'être asiatique, euh, au moins jusqu'à mes 15-16 ans, un truc comme ça. Ouais. Au moins, jusqu'à mes 15-16 ans, j'ai très mal vécu le fait d'être asiatique. Et du coup, <rire> c'est très très drôle parce qu'à un moment, je cherchais à me rassurer, à me dire mais non, mais je suis quand même un peu jolie. Donc du coup, je tape sur internet, <rire> asiatique jolie. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. <rire> What the f Et en fait, du coup, je suis tombée euh, sur la première ligne où je crois que c'était la première vidéo qui était disponible sur Google. C'était le groupe Secret. Et c'était euh, leur clip euh, Madonna, je crois. Enfin bref, c'était un clip de K-pop qui est sorti et du coup bah, j'ai commencé à regarder deux trois vidéos et je me suis dit « Ah mais en fait il y a des asiatiques qui sont jolis !» Et bref, c'est con hein, mais c'est comme ça que j'ai commencé à accepter le fait d'être asiatique. Et euh, bon, après cette histoire du coup je suis pas du tout revenue sur la K-pop ou la Corée, enfin il s'est passé un an avant qu'on revienne dessus. Du coup, je crois que c'est toi qui avais commencé avec le manga après. Ouais. En 2011, ouais. donc elle va vous expliquer. Donc en 2011, je sais même plus pourquoi je suis... Ah oui, si je regardais un peu des mangas, j'avais commencé à regarder un peu des mangas et je tombe sur un manga bah, pour euh, jeune adolescente qui s'appelle Playful Kiss. Itazura Nakis, du coup ouais. en, en japonais. Et du coup euh, je dis à l'oreille, oh regarde il est trop drôle et tout, patati patata, viens on le regarde ensemble, du coup on l'a regardé ensemble. Mais moi ça s'est arrêté là, je continue de regarder d'autres dramas, euh, d'autres euh, mangas. mangas, mais ouais. euh, c'est tout. Donc du coup, elle, elle avait commencé à regarder le manga Itazura Nakis et moi, j'aimais trop l'histoire parce qu'à l'époque, enfin même maintenant en fait, j'aime trop tout ce qui est adolescent, romance, euh, cute, enfin bref tout ça. Et du coup, euh, à l'époque, je voulais voir d'autres histoires comme ça, donc j'ai fait quelques recherches et j'ai vu qu'il existait un drama qui avait été inspiré du coup de ce manga. Et ce drama, bah en fait, il y en a plein qui ont été faits, il y a des dramas japonais, et drama coréen et moi ce que j'ai vu c'était un drama coréen du coup on... notre tout premier drama c'était Playful Kiss <rire> on a regardé Playful Kiss et on a bien aimé l'acteur principal on a fait quelques petites recherches sur l'acteur principal 
Et du coup, bah, on s'est rendu compte que c'était un chanteur dans un groupe. On a commencé à écouter à fond les chansons de ce groupe, qui est The Blessed 501, du coup. Alors, je vais pas prononcer le nom de l'acteur, parce que nous, du coup, on l'appelle Leader. On oublie toujours dans quel sens il s'appelle. Kim Yeon Jung. Jung. Ou ouais. Young Jun. Non, Young Jun c'est l'autre. Young Jun c'est l'autre, donc c'est Young Jun. En fait, je dis ça, mais ça se trouve, c'est l'autre. Attends, la on va chercher. <rire> ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, en gros, euh, l'acteur, je sais plus ce que je disais. Si, l'acteur, c'était Kim Hyun Jung de Double S501. Donc, du coup, en 2011, on a commencé à écouter du Double S501 à fond. Sauf qu'à l'époque, Double S501 était déjà disband. Et c'était déjà séparé. Mais nous, on était à fond sur ce groupe. Voilà, voilà <rire> euh, En 2012, c'est l'année où on a commencé à devenir accro. Euh, parce que du coup, on a écouté du Double S501 pendant un moment. Ça a commencé à tourner un peu en boucle parce que du coup, ils ne faisaient plus du tout de chansons vu qu'ils ils étaient séparés. Donc, euh, il fallait qu'on découvre d'autres groupes. Je sais plus par quel groupe ça a con... Je sais plus, mais en tout cas, il y avait Yuki... Après c'est ouais. parti sur M Black, Yuki, M Black, Beast, enfin après il y a eu tous les groupes qui ont débuté en 2011-2012 Donc vous voyez un peu, la... c'était la deuxième génération Block B, ouais c'est ça Donc tout ce qui est Block B, BAP, Big Bang et tout ça Oui il y a eu Big Bang euh, aussi un peu déjà, avant du coup. Et oui c'est là qu'on a commencé à regarder aussi plein plein de dramas Donc il euh, n'y avait pas de drama sur Netflix à l'époque parce que Netflix n'existait pas Donc on devait chercher sur des sites à côté Et euh, du coup bah, les dramas ça a été Dream High Boys Over Flower hein, à la base. <rire> euh, en fait, on en a regardé tellement que je me souviens plus. Il aurait fallu qu'on fasse une liste dès le début. Mais bref, du coup, euh, ouais, ça a été la folie. En 2012, c'était vraiment l'année où ça s'est enflammé. <rire> ouais. euh, après, à partir de 2013. 2013, c'est là que nos parcours ont été un peu différents. Euh, je vais parler de mon côté et ensuite je vais te laisser parler Mais du coup moi à partir de 2013 Je me suis mise en couple Et à partir de ce moment là bah, j'étais un peu euh, Quel mot tu pourrais dire Repliée sur mon couple ouais. et, et disons que je ne m'ouvrais plus trop à l'extérieur <rire> Mon précieux <rire> Bref je m'ouvrais plus trop à l'extérieur et, euh, et du coup bah, peu à peu J'ai mis de côté tout ce qui était Corée, Corée du Sud Drama, K-pop, tout ça donc du coup bah moi ça s'est arrêté là, 2000, entre 2013 et 2015 Je continuais un peu d'écouter de la K-pop mais sans plus quoi J'étais pas à fond et je j'étais pas au courant de toutes les dernières nouveautés tout ça Bah moi du coup après le lycée il fallait bien que je choisisse euh, qu'est-ce que j'allais faire Et du coup de base euh, je voulais faire autre chose mais au final je suis partie en licence de coréen à Inalco Et ça a été le début bah de... <rire> Ça a été le début d'une longue descente <rire> en enfer, non je rigole, euh, ça a été le début euh, du coup de ma passion pour la Corée, j'ai commencé donc euh, ma licence en coréen in, in Alco, euh, du coup j'ai fait 3 ans à Paris et donc j'ai rencontré des gens qui avaient la même passion que moi pour la Corée et tout ça, et au départ genre euh, j'étais vraiment passionnée juste par la K-pop, les dramas et tout ça, mais euh, en étudiant euh, donc ce pays euh, j'ai découvert euh, du coup euh, l'histoire, euh, la culture et tout ça, la bouffe surtout, <rire> Et euh, voilà, on va dire que ça, ça n'est allé qu'en crescendo, on va dire, euh, ma passion pour la Corée. Du coup, euh, quand j'ai étudié à Inalco, je me suis dit, j'étudie un pays, mais je n'y suis jamais allée. Du coup, avec une de mes meilleures amies, on s'est on décidé d'aller euh, passer un été là-bas. Et de, pas, de base, comme c'est loin, je me suis dit, autant y aller, euh, y aller franco. Quoi. Et du coup, on y allait pour un mois et demi euh, en Corée. Donc c'était fin juillet, tout le mois d'août. C'est ça. Mi-juillet, août. Mi-juillet, août. Et euh, bah, du coup, euh, c'est là que j'ai complètement... Euh... Encore plus accroché voilà. au pays. Je, je, je suis que... tombée amoureuse vraiment avec le pays. La bouffe, euh, la culture, la vie là-bas. Là là et du coup, je, quand je suis rentrée en France, après j'ai été changée. Et je me suis dit, euh, il faut que j'aille vivre là-bas. Faut que j'aille vivre là-bas ou au moins au moins six mois étudier là-bas et voir euh, si ça me plaît vraiment et tout ça. Ouais, faire des études là-bas. Voilà. Du coup, à partir de 2015, c'est vraiment le plongeon. Donc Kim, elle, elle est allée sur place. Elle adore le pays. Elle est vraiment genre. 
elle s'est imprégnée de ce pays. Et moi, bon bah j'ai cassé. <rire> Je commence à me réouvrir au monde et, euh, et je... Surtout, bah, du coup, comme j'ai cassé, j'ai besoin de changer d'air. Et comme ma sœur, elle, planifie de partir en Corée, je me suis dit, c'est un excellent moyen de se changer les idées que d'aller fuir à l'autre bout du monde. <rire> euh, du coup, c'est en 2016. Je regarde là parce qu'il y a le script ici. Hein. Vous m'en voudrez pas. On décide de programmer un premier voyage en Corée du Sud. Donc du coup, bah, ce qui s'était passé, c'est que moi de base, je devais partir avec une autre amie euh, en Corée du Sud, mais euh, bah, j'allais dire rebelote, cette amie s'est trouvée un copain et du coup, beaucoup moins intéressée par la Corée, elle avait plus trop envie de partir. Du coup, j'ai décidé de programmer mon voyage et du coup j'ai proposé à Loï euh, si elle avait envie de venir avec moi euh, en Corée du Sud pour changer d'air et elle a accepté du coup on a décidé de partir pour Poussane parce que j'avais une amie là-bas que j'avais rencontrée en 2015 et du coup on est parti pour l'université où cette amie étudiait euh, l'université Pukyong de Akkyo donc euh, Pukyong University, university ouais, ouais. Ça. voilà on va s'arrêter là parce que du coup dans... on va vous expliquer dans une prochaine vidéo notre année, parce qu'en réalité on devait partir 6 mois, 7 mois, de, ouais, de base on devait partir 7 mois, mais on a prolongé ça sur un an et un mois. Donc euh, on vous expliquera tout ça dans une prochaine vidéo. Est-ce qu'on a des choses à rajouter On vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine story time sera dans deux semaines, parce que j'ai prévu d'autres vidéos entre temps. Bref, la prochaine vidéo sera en ligne très bientôt sur notre année en Corée du Sud, donc restez connectés. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker. Et si tu veux suivre la suite de nos aventures en Corée du Sud, abonne-toi et active les notifications. Ciao